para os grandes a quem consegue organizar a sua paz, consegue levar alguma coisa e está errado. Será que conseguimos meter um espelho para ver qual é o nosso estado espiritual agora? Se conseguimos ver fisicamente como é que nós estamos, como é que podemos nos apresentar diante da sociedade? O espelho espiritual, quando é que vamos começar a usar? Quando é que nós vamos começar a usar o espelho espiritual para nós termos em conta como é que nós estamos espiritualmente? Não sei que tipo, que prometemos a Deus e vamos na terra para trabalhar segundo a vontade de Deus. Lutamos contra o que é do Satanás. Olha que foi o estamos agora. Olha que foi o estamos agora. É para de nós. O Espírito não anda junto com a carne, conforme o livro de Gálatas que vamos dizer que nos vê. O Espírito não anda com a carne. É necessário saber diferenciar quais são os desejos da tarde e como é que podemos lutar para isso. Temos que ser fortes nisso. Não nos prometemos ao nosso Deus que vamos lá no mundo, vamos lutar, vamos te ajudar para evacuarmos, para tirarmos o Deus de Satanás. Para que o mundo possa abrigar as pessoas em Deus. E eu é que nós todos estamos aqui na terra. Fizemos aquilo que aconteceu no domingo, batismo. Fomos batizados em nome de Deus. Quer dizer, decidimos nos entregar a Deus. Nós que batizamos segundo o. Pelo nome de Deus, como é que nós estamos espiritualmente agora? Nós que fomos chamados de soldados, como é que estamos agora? Será que continuamos a ser fiel para o nosso Deus? Ao caso de nós, o bem-estar social não define a paz, não define a felicidade do nosso Deus. Todos nós somos informados de que os grandes ricos desse mundo não vivem felizes. Os grandes ricos desse mundo não vivem felizes. Isso quer dizer que o bem-estar social não define essa condição. Nós não somos felizes porque temos dinheiro. Não somos felizes porque temos carro. Ninguém é feliz se não consegue se reconciliar com o seu Deus. Quantas vezes nós acabamos de ver isso aqui? Vamos lá refletir, nos dedicamos na terra até hoje. Quantas vezes nós acabamos de nosso Deus? E quantas vezes o nosso Deus tem nos acabado? Só para nós, se colocarmos aqui na nossa planada, nós merecemos, merecemos morrer agora. Não podemos estar aqui. Mas Deus ainda acredita aqui. Essas pessoas podem entrar. Pois o Deus vai nos vir. Não só no livro porque nós queremos. Deus sabe que e acredita que podemos mudar. Mas para nós mudar, temos que mostrar esse esforço de querer mudar. Não sejamos imanistas circunstanciais. Já que o Deus se vai fazer vai fazer algo. Temos medo, ninguém quer morrer. Ninguém quer passar mal. Estamos até nos isso que o papai chamou no primeiro passado, pode passado, hipocrisia. Somos hipócritas. O papai Macarena só me disse: disse para não dizer, ouvir Cristo que mandismo, sejamos praticantes do que mandismo. 
Estamos nos mostrando que não temos uma colônia. Sejamos tribalistas no nosso comportamento, no nosso perfil, em todos os lugares onde nós viemos. Sejamos tribalistas. Porque esse é o momento. Esse é o momento de nós apresentarmos que nós aprendemos. Esse é o momento de nós apresentarmos o que nós aprendemos. Estamos à espera do quê? Qual é o método que o papai vai usar de recuperação para nós entender? Papai deixou, de, deixou até as palavras, temos a palavra, nós jovens. Isso tudo são métodos que o papai está procurando para nos ensinar. Hoje em dia tem umas crianças, estamos a passar de quem nós vemos, só para transmitir, para ver se compreendemos a palavra de Deus. Então, como é que o papai vai fazer para nós entender? Como? A ONU diz assim: Guru é meu mira na macê, e tu me das lanças e caminhas por tu medo, calma o irá dando prisa a nós em pouco. Por não ouvir os nossos papais, por isso é que nós esperamos. Não capta os ensinamentos do nosso pai. Ele não está na casa do Espírito Santo Pai. Ele não tem história. O fogo só pode dar essa oportunidade que Deus está a mostrar a salvação. Eu gosto de cantar muito, muito inclusive eu gosto de cantar muito. Principalmente aqui, nós e agora. 
no caso da fuga, o chão que apaga a seca. Muito, muito calor e não passa de calfim no sol. Cada um de nós, tomar cuidado para ser salvo. Já me quer que me pinta na gaia bem. nós todos não podemos morrer no mesmo tempo estou a chamar todos esses jovens que são conscientes que Deus dê um bocado de inteligência a boa inteligência para entender a vontade de Deus para entender a nossa posição nesse momento Ficamos conscientes. Quando vamos acabar esse programa de dia 24, vou propor uma coisa na juventude, para ver como é que podemos fazer. Estou muito preocupado, é verdade. Domingo, ficou só um bocado e ia chorar, a causa disso. Mas tenho esperança que aqui tem muita jovem que estão a entender, se não tudo, mas um bocado da espiritualidade. Para saber também qual é o risco que estamos a correr para o nosso futuro, sobretudo o nosso futuro espiritual. É o futuro também desse mundo. Porque esse mundo está na mão do Papa Simão Kimbau, que é o dono desse mundo. É ele que nos confiou esse trabalho. Se o diabo o Satanás está a estragar a juventude agora para derrotar a missão do Papa Simão Kimbau amanhã, E nesse mesmo sentido, são as crianças que estão a apanhar feitiço. O papai estava a falar isso já na primeira estadia. 
O diabo Satanás fez sair muitas coisas para distrair nossa juventude, sobretudo na internet. As danças, as bebidas, a exibição do corpo, muitas coisas feias que estão a copiar aquilo que os outros estão a fazer para alegrar o corpo, para destruir a esperança. para destruir a esperança do mundo amanhã. Porque aquilo que estamos a semear hoje, vamos também recolher amanhã. O diabo Satanás está bem organizado na sua guerra contra o nosso Criador. Ele está a preparar os militares dele hoje. As conversas feias para destruir a fé das pessoas. Aquilo que é a nossa arma mais forte é a fé. O diabo Satanás está a destruir isso. Peço mesmo a toda jovem para confessar. Hoje, eu penso que não temos o pastor aqui, porque cometer o demandar é a oração nas paróquias também. Então, todos os pastores ficaram nas paróquias dele. Mas já pedi os pastores que vão começar amanhã. Peço uma boa confissão, por favor. Nesse jovem, nesse jovem que estão a beber, tipo, a ficar, que estão a se exibir, que estão a fazer todo tipo das coisas feias, que está a tristecer Deus para confessar. Vamos tentar mais de lutar, vamos ver o que podemos organizar, se não para impedir, porque não temos esse poder, pelo menos, para dar armas, para que cada jovem saiba se defender ele próprio. Lude que eu não posso mentir, estou a sofrer muito disso. Estamos a perder o temor de Deus. Vai ser num coro, num grupo. Se seja uma pessoa que está a fazer os outros aconselhar, talvez. Se todo mundo é um grupo, não tem mais medo. Vamos, todo um grupo. Vai ver dentro os músicos, flautistas, os fiscais, muito no mesmo grupo. Lude que lutamos a chamar Iria de Deus. Estou muito preocupado disso. É verdade. É por isso peço mesmo na juventude de rezar muito. Vamos aproveitar dessa ocasião para rezar muito. Para que Deus possa nos perdoar. E nos dar ainda mais força para continuar a lutar. Viemos aqui para rezar. Vamos evitar toda a distração. Eu deixei esse cargo no Coriqui para ver como vão organizar isso. Se temos uma intervenção a fazer, vamos começar a vir para intervir. Mas faz mesmo um trabalho. 
que cada um de nós faz um trabalho interno. Qual é o seu comportamento perante Deus? Qual é a coisa que estamos a fazer que pode chamar mesmo iria, grande iria de Deus? Somos concernados, nós todos, que cada um faz um trabalho interno, pessoal. Que chora aqui para que Deus não venha nos ajudar. Não vou falar muito. Eu penso que cada pessoa que sai da sua casa para vir aqui rezar, ele é consciente, é inteligente. Pouca palavra chega para que todos entendam a preocupação do Papa, aquilo que está me fazendo mal. Não vamos fazer isso só para dia 24. Fomos no Lucelua. Em 2015, notamos um certo, uma certa mudança no nosso comportamento. Fomos o rezar. Às vezes, tudo que nós pedimos ainda não acabou. Mas muitas coisas mudaram, sobretudo para a juventude que não está. Somos no um bom caminho, mas essa recaída. Esse país merece desse bom, graças às vossas orações, graças ao vosso comportamento. É por isso que vou vos deixar vou preparar. Quintal é grande. Eu penso que por isso eu queria que a juventude venha aqui. Porque é o três dias que vamos passar aqui. Se Deus nos ajuda a fazer um bom trabalho, vamos sair aqui com muito bom resultado. Peço mesmo a todo jovem de se implicar. Nós todos devemos tomar uma decisão interna para se proibir nós o próprio da distração. Viemos para rezar. Quando alguém no grupo está a dormir, tem que lhe acordar. Quando estão a cantar, nós todos devemos cantar. Cansaço é corpo. Mas temos o nosso espírito que domina o corpo. Quando o corpo está se enfraquecer, vamos pedir força no espírito. Peço uma boa disciplina. Eu pedi na minha oração a presença permanente de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nesse lugar. Não vamos lhe soltar. Vamos pedir a Ele tudo o que nós queremos. Tudo o que agrada a Deus. Para que Ele não tire dessa posição. Sobretudo nós, a juventude que não é isso. Tenho esperança que a minha mensagem passou. Como eu disse, hoje é o início, quero vos deixar vos organizar, mas amanhã, depois da manhã, vou vir cada vez para vou passar uma pequena informação, uma mensagem para a tomada da consciência da situação que está prevalecendo dentro de nós. Eu penso que a pequena palavra que eu dei, 
acompanhando da minha pequena oração que eu dei aqui também, para assegurar vos nesse lugar, para fazer um bom trabalho, que vai nos dar um bom, bom resultado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. desenvolver aqui vou tentar de traduzir esse hino em português, como é o fraco português esse hino eu penso que implica tudo que o papá falou aqui Mfumuame Mfumuame Kwangue Itatula Enzambiame Tatula é verdade, não sei, quem pode me ajudar essa palavra só, Tatula? Hã? Hã? É clamar, estou a clamar a ti, meu Deus, porque você me criou, na sua imagem, na sua semelhança. Estão a ouvir, hein? Fumo me quangei, tatula em Zambia me. Eu amfanga mo que fico lá que a coem fumo. Silo e a sala cusi la vongei sadila. Da onde nós saímos? Porque nós saímos de um lugar. Papá Domingo disse, quando nós viemos aqui na terra, não é Deus que nos manda sem nossa vontade. Lude que o meu filho ouve bem aquilo que papá está a dizer. É sobre nosso pedido. Nós pedimos a Deus para vir e lutar na terra contra o diabo o Satanás. É sobre nosso pedido. É quando nós descemos aqui, antes de descer, juramos perante Deus. Que vou na terra, meu Deus. É tipo nossos filhos jovens que estão a ir na tropa, na polícia, na recruta. 
Somos nós que somos o pedidor. Porque nosso país está em guerra. Essa guerra que o diabo Satanás embora, criatura, está a fazer a nosso Deus. Nós o próprio que estamos a pedir. Não dá caminho, não dá meios. Vamos ir na terra lutar com esse diabo Satanás que está a brincar com nosso Deus. Para já não ir. Se lhe a sala cocila vongue e sadila. Eu te prometi, meu Deus, jure perante ti que quando vou chegar na terra vou te servir. Todo o tempo que vou ser lá na terra, minha vida é lutar contra o diabo Satanás. Se lhe a sala cocila, que eu disse, a promessa que eu te deu, o juramento que eu fiz perante ti, meu Deus. É de ir na terra lutar contra o diabo satanás. Mas uma palavra que está a seguir. Buia isam vila que ne enguen que mianza. Logo que cheguei na terra, encontrei todo o prazer do mundo. Todo o que é negativo a Deus. Esquecer todas as promessas que eu te fiz antes de vir. Peguei minha arma que você me dê para destruir o diabo satanás. Retornei essa arma na sua direção. É só não está a dizer isso. Quinciona é um Fumungue e tombanga. E quando vamos se perder, ficamos como os filhos da rua, abandonados. Quinciona, quer dizer órfão. Alguém que não tem pai nem mãe, filho da rua. Ficamos como filho da rua. Fumungue e tombanga. Nessa posição de órfão, do da criança da rua, estou a te procurar, meu Deus. Que foi ne com fumo, dong andala, venha me ajudar, porque não estou a conseguir. Nganguza mezike mulanda nzilaku. É isso, hein? Minha inteligência. É pouca para seguir o teu caminho. Mas olha a palavra que está no fim. Nando que quando eu vou moer a meu vidi, qual é o benefício para ti meu Deus se a minha alma se perde? Tá ouvir? Qual é o benefício que você vai receber se a minha alma se perde? É isso aí. Uma pessoa que mandar na missão se perdeu na missão, ficou distraído. Fez exatamente o contrário daquilo que ele prometeu, ele jurou fazer aqui na terra. Quando vai se perder, começa a gritar mais para procurar o seu Deus. A última palavra. Qual é o teu benefício, meu Deus, se a minha alma se perde? Vamos trabalhar sobre essa tema, juventude. É um hino que quer dizer a alguém, tomou consciência que se perdeu na face do seu Deus. Falhamos na missão que ele nos confiou. Agora estamos ali procurar para nos reabilitar como filho. É isso que nós devemos procurar aqui, meu meus pais e minhas mães. Não sei se a minha interpretação é boa, a minha tradição, tradução, desculpa, mas eu sei que todos entenderam a pertinência desse hino, que para mim é uma inspiração que o papá Zorro fez cantar aqui. Vamos fazer nosso trabalho cerca desse hino. 
a onde se perdemos, a onde retornamos nossa arma na direção de nosso Deus. Buia isam vila que ne engo em quembo mianza. Vamos analisar em quembo mianza. Quer dizer, o prazer do mundo. Os prazer do mundo. É isso que está a nos fazer perder. Vamos analisar tudo isso. Todos os pregadores que vão passar. Vamos trabalhar sobre isso aí. Para encontrar as soluções aos nossos problemas. As respostas nas nossas perguntas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ale, bom trabalho. Muito obrigado.
took the book and it's under the wheels of one of the big well one of the big I think but I see you and me at the end of the day that the young people are fully Yeah. <laughs> 